So in the video, we are going to talk about what we are going to talk about. So in our YouTube, we have reached 1,000 subscribers. So that's why we have already been here. We have a great thanks and we have a great thanks. So if we have been here in our video, subscribe to our channel. We have travel videos, travel related videos, tips, information videos, especially motto vlogs. So we have been here. So please subscribe to our channel and press the bell icon. If you want to see the video, you can see the long ride in the long ride. So, how do you do this bike? How do you do this low CC bike? And the budget is also a doubt. We have to do this video. How do you do this bike? How do you do this bike? How do you do this bike? So, this is why there is a disadvantage. Or there is an advantage. So, there are many questions. So, there are a few of them. So, I will tell you a tip. अपने ये लेला ना मैं एक्सपीरियंस से थे अपने इन रामारी प्लान बनी ना आलरेडी वो एक वीडियो उन्होंने पढ़ी रहना सो चैनल आराम से पुद्सु ले अंदर वीडियो यार उन पाक लाभ दिना उन्हें तो मैला कार्ड लता रहा सो मारा काम वो इधर पार ना सो इप्पन हम वीडियो बुला पड़ा नम उन दो एक विषय उन्हें पा� हमारे इलावा भी तो माना कमर्शियल यूज़ कौन से री इन द बाइक तो यूज़ पन रखो अदलिये उन्दे 120 पीसी सी स्कूटर्स नरेया रखो सो बाइक को नरेया रखो सो मैक्सिमम यार उन्दे इधर तांडी ना मेड का मटो अधिक मेला पातिंग है और 150 160 सीसी बाइक माँ माइलेज कंसीडर पन रखो उन्दे इधर का मेला बाइ अब डी रिकॉप्पो उन्दे प्रॉब्लम लाए दो फेस पना मटो अब डी रंडा लो सो मैक्सिमम विथिन द सिटी कुला अब डी रिकॉप्पो नमले लवे मैनेज पने को इधर तांडी नमल लॉन्ग इड तेरे बोरा होगी ना सो अप्पा वंदे डी दो प्रॉब्लम वरु मा इल्ला वंदे पेन वरु मा सो सिले डाउट्स लाए इंदे रिकिले या स so, we can't get a bike for touring. So, budget-wise, we can afford a mileage bike for a mileage. We can get a dream of a bike for a while. So, we can't get a tour for a touring bike. So, if you want to wait for a while, you can calculate it. So, that's a little custom. How do we start? We can start with a bike. That's a big problem. If you want to get a bike, you can get a bike for a while. So, how do you want to get a bike for a while? तो ये वो लोग उन्हें स्पीड मेंटेन करने हैं, ये वो लोग उन्हें ब्रेक ऐड करनो, इंजन उन्हें ये भी उन्हें चीज़ आओ में पाते करनो। एक्चुअल उन्हें नहीं क्या वन्टी ओवर स्ट्रेस पन्ना में गिरने दारे, इंजन ऐंदा प्रॉब्लम आ गया थे, नार्मल नहीं क्या बाइक ऐड तेरे पौरा मारेगा, तो नहीं तो पाकत लर का मैं नूर लप पोरा अपने तक आगे ना मो, ना मुल्ला त्रिवि पागलों ना वो रास बोरों, अपने त्रिवुनों अपनी ना, ना मो वांडी बंदे वो रोमा निपटेर नो, इंजन बंदे हीट आवर रह रही हूँ, तो पोन आवे पेटेर पाम इबिया उन्होंने पाकत एरिया आप कोड़े रखलाते, तो आवे क्रूस पनी पाम ओटी कंट्रोल को कम होगी मां, तो आंधा मारे नहीं क्या पढ़ नहीं क्या ना रोबो बे नाले दे मैक्सिमम उन्हें ना मैं लाल किटी में उन्हें इन द बाइक स्टार को इन द बाइक मेन माइलेज कंसीडर पढ़ने दा ना मां उन्हें एक 150 सीसी बिलो बाइक उन्हें ए रखो तो आप डी रखा पो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कि� for 30 to 60 km day to day usage, we can have a lot of money. So, we can do that. So, we can go and get a lot of money. That's why we have 300 to 600 km. We can go and get a question mark. We can go and get a bike. Actually, we can go and get a bike. We can go and get a bike. So, you can prepare that first. So, that's what I'm saying. So, that's what I'm saying. We can go and get a bike. We can go and get a bike. We can go and get a bike. इल्ला ना महारी बढ़िया होता हूँ अंदर मारी ला उन्दे लॉन्ग पोर अपन इंगे पन्ना पड़ा दे ये दिन आला बिना उन्दे इंजीने उन्दे ओवर स्ट्रेस सागा हम पाते कुनो बिकॉज़ उन्दे वंस अद ओवर हीट आयेच्छा बिना उन्दे अद कोल्ड ऑन आते को रोम्बल ऐटा गो 
சோ இது நான் வந்து पर्सनலா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதனால தான் சொல்றேன் ஒரு டைம் வந்து 105 ல வந்து ஒரு 15 to 20 मिनिट्स மேல க்ரூஸ் பண்ணா இன்ஜின் சவுண்டே வந்து டிஃபர் ஆயிடுச்சு சோ வண்டி வாங்குன புதுசுல நான் சொல்றேன் அப்பலாம் வந்து சோ தெரியாது ப்ராப்பரா ஆனா பிரேக் னு பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு எடுத்தாலும் அந்த சவுண்ட் அதுக்கு அப்புறம் குறையவே இல்ல அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா ஒரு நைட் ரெஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் சவுண்ட் மாறுனது லைட்டா குறஞ்சிச்சு அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே தான் இருந்துச்சு சோ ஒரு இடம் எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா நீங்க என்னதான் போட்டு வண்டியை ரஷ் பண்ணாலும் அது போகவே போகாது ஏன்னா நம்ம பைக்கோட ஆவரேஜ் ஸ்பீட் வந்து ஒரு செவன்டி செவன்டி ஃபைவ் அந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்கும் எப்பயுமே சோ அதை நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் சோ அதுக்கு முன்னாடி நீங்க போறதுக்கு ஒரு பிளான் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஒரு ஒரு ரஃபா ஒரு பிளான் ரெடி பண்ணிக்கோங்க சோ இந்த அந்த மாதிரி போறோம் இவ்வளவு டைமிங்ல போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து மைலேஜ் வந்து ஒரு பிளஸ் பாயிண்ட் பெரிய பிளஸ் பாயிண்ட் சோ மணி வந்து சேவ் பண்ணலாம் ஆனா வந்து நம்ம கிட்ட டைமிங் சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு பொறுமையா போக முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம போயிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கப்ப நமக்கு டைமிங் வந்து கண்டிப்பா ஆன் டைம்ல மெயின்டைன் பண்ண முடியாது சோ முடிஞ்ச அளவு ஒரு ப்ரீ பிளான்டா இருங்க சோ நீங்க ஒரு டைமிங் போட வச்சிருக்கீங்க அது நடக்கல அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டு இருக்காதீங்க சோ கொஞ்சம் எக்ஸ்பாண்டபிளாவே போடுங்க டைம் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு கம்ஃபர்டபுளா உங்களால முடியுமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு எடுத்துட்டு போங்க பிரேக்னு பார்த்தா டூ ஹவர்ஸ் ஒரு பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆவரேஜா விட்டா போதும் என்னோட பிரேக்கிங் டைம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரஃபான ஹைவே அதாவது எப்படி சொல்றது ஒரு சீனிக்கா இல்லை அப்படின்னா நான் போறப்ப ஒரு ஒன் பிப்டி டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நான் எங்கேயுமே ஸ்டாப் பண்ண மாட்டேன் அப்படி இல்லை ஒரு நல்ல ஏரியாவா இருக்குது பிரேக் எடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை ஸோ இதுதான் வந்து பிரேக் பீரியட் நான் எடுக்கிறது வண்டி வந்து ப்ராப்பராக இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு சவுண்டும் மாறாது ஹீட் வந்து நார்மலாக இருந்துட்டு இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்க வந்து எப்படி வீட்டில இருந்து எடுத்துட்டு போனீங்களோ அதே மாதிரியே மெயின்டைன் ஆகும் இதை தாண்டி நீங்க சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது பேசிக்கான விஷயம் தான் ஆயில் சேஞ்ச் பண்றது டயர்ல ப்ரெஷர் செக் பண்றது அப்புறம் செயின் அட்ஜஸ்ட் பண்றது லூப்ரிகேன் மேக்சிமம் நம்ம வண்டிக்கு லூப்ரிகேன் எல்லாம் போட்டுருக்க முடியும் நான் வந்து இந்த பழைய ஆயில் இருக்குல்ல சோ அதே வந்து லூப்ரிகேண்டா யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் டயர் அண்ட் டியூப் முடிஞ்ச அளவுக்கு புதுசாவே வச்சிருவோம் புதுசு மீன்ஸ் ரொம்ப பஞ்சர் போட்ட டியூப்ஸ் வேணாம் அப்புறம் சைடு மிரர் ரொம்ப மஸ்ட் சோ சைடு மிரர் வந்து இல்லாம போகாதீங்க கேரளா சைடு வந்து அதுக்குமே பெனால்டி போடுவாங்க அப்புறம் ஹெட்லாம்ப் சோ ஹெட்லாம்ப் வந்து ரொம்ப 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 நம்ம வண்டியில வந்து புவரான ஒண்ணுன்னு சொல்லலாம் சிட்டிக்குள்ள நமக்கு ஓகே சோ அது ஒரு மேஜர் எஃபெக்டே கிடையாது நம்ம வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டிக்குள்ள எந்த ப்ராப்ளம் வந்தாலும் நம்ம பேஸ் பண்ணிடுவோம் சோ லாங் எடுத்துட்டு போறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு அடிஷனலா ஒரு லேம்ப் வச்சுக்கோங்க ஃபாக் லேம்ப் வச்சுக்கோங்க சோ அது வந்து ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நான் இப்போ வந்து ஃபாக் லேம்ப் வச்சுட்டேன் என் வண்டியில வந்து ஃபாக் லேம்ப் இருக்குது சோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குது ஆனா வந்து தேவையில்லாம நான் எங்கேயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சிட்டிக்குள்ள நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருப்பாங்க இல்ல நம்ம லோக்கல்ல ஓட்டுறப்பே போட்டுருப்பாங்க பல்சின்னு இருக்கும் டிஸ்கோ லைட் மாதிரி அந்த மாதிரி பண்ணாதீங்க ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்ல இல்ல வந்து நம்ம எப்படி சொல்றது யாருமே இல்லாத இடத்துல ரொம்ப லோன்லி ரோட்ஸ் அந்த மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் டார்க்கான ஏரியா சோ அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்க ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்ம ஹெட்லாம்புக்கு வர பவர் வந்து பத்தவே பத்தாது நமக்கு சோ கண்டிப்பா நீங்க வந்து ஒரு ஃபாக் லேம்ப் வந்து அடிஷனல் வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது டெயில் கேட் பண்ணி வருவேன் முன்னாடி எல்லாம் நான் எப்படி வந்துட்டு டெயில் கேட் பண்ணி வருவேன் அதாவது ஒரு வண்டி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கும் காரோ இல்ல வந்து நல்ல ஒரு பைக்கோ சோ முடிஞ்சாலும் அதை வெரைட்டி வர பார்ப்பேன் ஆனா மேக்சிமம் வந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாது ஏன்னா நம்ம பைக் வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்டி தான் வந்து போக முடியும் சில இடத்துல எல்லாம் கவ் இருக்கிற ரோட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பாட்டுக்கு ஸ்ட்ரைட்டா போவோம் பக்கத்துல போனாதான் அது வந்து வளைவுனே தெரியும் சோ அப்படி இருக்கப்ப கொஞ்சம் அது டேஞ்சரான விஷயம் நீங்க வந்து ஃபாக் லேம்ப் வச்சுக்கிறது நான் ரொம்ப சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்புறம் வந்து டியூப் ஒண்ணு கேரி பண்ணுவேன் இப்போ நைட் வந்து ரைட் பண்ண போறோம் அந்த ஏரியா சைடு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா இல்ல வந்து ஒரு லாங்கு போறோம் சோலோ பண்றோம் அப்படின்னா டியூப் கேரி பண்ணுங்க இது இப்போ ரீசெண்டா நடந்ததுதான் ஒரு ஏரியா மிட் நைட்ல மாட்டிக்கிட்டோம் சோ அவங்க என்னாச்சுன்னா என்னோட பைக் வந்து பஞ்சர் பஞ்சர் மீன்ஸ் ஆல்ரெடி இருந்த பஞ்சர் ஒரு ஆணி மாதிரி ஏதோ டயர்ல இருந்திருக்கு அது டெவலப் ஆகி டியூப் சுத்தமா கிழிச்சிருச்சு சோ நைட் வந்து எங்கேயுமே
150 cc and above bike epdi enak theriyala average or 80 to 100 cruising speed irukum so maximum ninga undu or timing munna pinna poyidalam namma bike ku apdi kadaiyadu so kandipa timing undu maintain panna mudiyadu or 1 hour 2 hour undu namma porra calculation la thalli pogum so undu first vishayam ninga adha consider panniyunga so na enna thappu la pannuvena saapidama vandi ottirken night thoongama vandi ottirken so la stay edukka kaas irukadu na starting stage la solren so stay edukka kaas irukadu தூங்காம சில இடத்துல வந்து லாங்கா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படியே ஓட்டிட்டு வந்துருக்கிறேன் அப்புறம் வண்டிக்கு பிரேக் விடாம அதாவது தண்ணி கூட குடிக்க நிப்பாட மாட்டேன் டைமிங் மெயின்டைன் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஹெல்த்தியும் அஃபெக்ட் பண்ணும் வண்டியும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ அடுத்த டவுட் வந்து பெயின் பெயின் எப்படி ஓவர் கம் பண்றது பெயினே வராதா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஹைட்ரேட்டடா இருக்குமோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த பெயின் அதெல்லாம் இருக்காது நார்மலா வந்து ஒரு பட் பெயின் அது இருக்கதான் செய்யாது ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து இந்த வைப்ரேஷன் அது கம்மியாகுது ஸோ கையில் அந்த அளவுக்கு வந்து வைப்ரேஷன் டேரெக்டாக இல்லை அப்படிங்கிறனால கையிலலாம் எந்த பெயினும் கிடையாது ஸோ ஹெல்மெட் யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக் பெயின் இருக்கும் அண்ட் வந்து பட் பெயின் வந்து அது நார்மலாக எல்லா பைக்லேயும் வரும்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஸோ ஸோ அது ரெண்டு மட்டும்தான் நம்ம மேஜராக கன்சிடர் பண்ணணும் அதுவும் நீங்கள் அங்கங்கே எடுக்கிற பிரேக்கில் வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஓரளவு கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு காமனாக நம்ம எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம் சிம்பிளா எடுத்துக்கணும் எப்படின்னா அவங்கவுங்க பைக்ல அவங்கவுங்க வந்து கம்ஃபர்டபுளா தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப வந்து பெயின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு மேஜர் கான்சர்னா இருக்காது நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி இப்போ நான் வந்து ஒரு அறுநூறு எழுநூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டினா மட்டும்தான் பெயின் ஃபீல் பண்ணுவேன் அதுவும் ஒன் டே ரெஸ்ட் எடுத்தா சரியாயிடும் ஸோ இதே வந்து முந்நூறு நானூறு கிலோமீட்டர் ஓட்டுறப்பெல்லாம் வந்து ரஃபாக தான் இருக்கும் எப்படி சொல்றது ஒண்ணுமே தெரிஞ்சுக்காது நீங்க வந்து இப்போ ஒரு எத்தனை கிலோமீட்டருக்கு ஒன்ஸ் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் வந்து முடிஞ்ச அளவு ஸ்ட்ரெச் பண்ணுங்க பிரேக் எடுக்கிற இடத்துல எல்லாம் ஸோ அப்படி பண்ணீங்கனாலே வந்து ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்காது டிஹைட்ரேட்டாக ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஜூஸ் இருக்கும் பொருள்னா இளநீ இருக்கும் இல்லை வந்து நுங்கு இல்லை சர்பத் ஏதோ சம்திங் லைக் தட் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக கரும்பு ஜூஸ்லாம் இல்லாமல் இருக்காது ஸோ போகிற வழியில் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எடுத்துகிட்டே இருங்க ஜூஸ் நிறைய எடுங்க இன்டேக் பண்ணுங்கள் ஃபுட்டு வந்து முடிஞ்ச அளவு லைட் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஹெவி ஃபுட்டு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு டைம் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னாலே வந்து பாடி வந்து ரொம்ப டயர்ட் ஆகாது நீங்கள் ஹைட்ரேட்டடாக வச்சுட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபீலிங் ஃப்ரெஷ்ஷாக தான் இருக்கும் அவங்கவுங்க பைக் வந்து அவங்கவுங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுள் ஸோ பெயின் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நீங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் சிட்டிக்குள்ளே எப்படி உங்கள் பைக் எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களோ அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தாக போதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணிட்டு கமெண்ட் பண்ணிடுங்க அண்ட் மிஸ்ஸிங் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இருக்குது இல்லை வந்து உங்களுக்கு எதுவும் தேவைப்படுதுன்னா அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஸோ நம்ம என்ன தான் ஒரு டெஸ்டினேஷன் டு ஒரு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் போகிறோம் அப்படின்னா அந்த போகிற ஜேர்னியை வந்து என்ஜாய் பண்ண கற்றுக்கிட்டிங்கனாலே போதுமானது ஸோ எவ்வளோ ஸ்லோவாக போகிறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணிட்டு போகலாம் நம்ம ரஷ் பண்ணி ஒன்றுமே கிடைக்க போகிறது இல்லை ஸோ ஸ்லோவாக ட்ராவல் பண்ணுறீங்க ஸ்லோ மீன்ஸ் எனக்கு ஒரு கமெண்ட் வந்துருந்துச்சு சைக்கிளில் போக வேண்டியதானே இவன்தோ சைக்கிளில் போகிறவங்க கூட என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஜேர்னியை பிடிச்சி பண்ணுறப்போ ஸோ அப்படி இருக்கப்போ இந்த பைக்கில் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கான என்ஜாய்மெண்ட் ஃபுல்லாக பண்ணுங்கள் நைட் வந்து ரைட் பண்ணக்கூடாது அதிகமாக வந்து ஒரு முடிஞ்ச அளவு ஒரு ஒம்பது மணிக்குள்ளேயே வந்து ரைடு கம்ப்ளீட் பண்ண பாருங்கள் ரொம்ப ஒஸ்து கேஸ்க்கு வேணால் ஒரு பதினொன்று அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்கு மேலே வந்து ரைட் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஆனால் இந்த வீடியோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புகிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் ப